Стрес-шоу Геннадія Балашова «Психологія грошей» на Бізнес-радіо. На світі всього три вещи вам ніколи не змінять. Собаки, пончики і деньги. Но только деньги лучше. Психология грошей. Вітаємо всіх, хто прагне заробляти більше, навіть в цю суботу. Незважаючи на те, що це субота, ми в ефірі. Ми – це Геннадій Балашов. І Вікторія Світлова. І тема у нас сьогодні така, на перший взгляд, непростая – секс і іерархія територія. Вот о чому ми будемо говорити сьогодні. Ну, я думаю, секс сразу всіх заінтересує. Ну, іменно в такому порядку – секс, іерархія територія. Всі примати в мірі, всі млекопитающие, которые относятся к приматам, к социальным животным, они озабочены как раз первое, сексом размножения, второе, иерархией, какое место они занимают в иерархии, и третье, территорией. И именно в таком порядке. Но к человеку это полностью отнести нельзя, хотя мы являемся домашними приматами, но тем не менее у нас есть еще творчество, и нас секс должен интересовать в том плане, что наше творение, то есть первое, что должно быть на первом месте, это ваш продукт, что что вы предлагаете обществу и что вы э, можете сделать. Поэтому, поэтому мы говорили как-то в одной из передач, что импотенция распространяется на все, на все ваши продукты жизнедеятельности. Будь то э, отношения в семье э, сексуальные, будь то производство детей, будь то э, производство продуктов, будь то э, производство проектов или создание проектов. И дальше это определяет ваше место в иерархии. То есть чем выше ваша потенция и вы можете лучше придумать продукты, лучше товар, преподнести, лучше его подать, соответственно, вы начинаете занимать место в иерархии более высокое, чем на сегодняшний день есть. Ну и дальше уже следует как итогом вы получаете некую территорию для освоения, право осваивать эту территорию. Поэтому именно все приматы озабочены сексом, иерархией и территорией. Именно в этом порядке. Поэтому на свой бизнес вы смотрите именно с этой точки зрения. Насколько вы производите правильно продукт, который нравится другим, и они готовы за это платить, каково место ваше в иерархии, можете ли вы его поменять в данный момент, и насколько вы можете себе амбициями позволить выше подняться по иерархии. И последнее, это, конечно же, занятие правильной территории, более комфортной, более лучшей, в лучшем городе, там, где есть деньги, то, о чем мы все время говорили, именно секс, иерархия и территория. Ну вот в животном мире человек тоже животное, все-таки, наверное, иерархия является определяющей в том числе и для секса, потому что высокоранговые особи имеют гораздо больше возможностей для продолжения рода, чем низкоранговые. Конечно, именно поэтому и зависит. То есть главный самец в обычной стадии, он и самый сильный, и самый мощный, и самый креативный, и тот, который может, согласно своим физическим данным, занять доминирующую позицию. В человеческих сообществах это немножко перевернулась, и эквивалентом, конечно же, начинают являться деньги, которые, чем больше их у человека, даже если консистенция его, как, ну, физически, не совсем э, доминантная, но, тем не менее, деньги выравнивают условия, и он становится желанным, э, ну, в глазах женщины, там, в глазах общества, и, соответственно, он переходит в иерархию. Поэтому деньги являются, как бы, целью э, вот этих вот э, взаимоотношений, но, чтобы получить деньги, надо дать некий продукт обществу. Да, если у животных место в иерархии определяется довольно быстро и сохраняется всю жизнь, то есть не бывает такого, что был вожак у стаи, а потом вдруг раз он стал никем. Вот. То есть он может уйти из стаи, но опуститься по рангу вниз он не может никак. Да, Точно... он скорее умрет. Да, вот в человеческой иерархии не такая постоянная, человек может переходить из одной иерархии в другую, и, конечно, в отличие от животных, физическая сила тут не играет особой роли. Но человеческие вот... особи тоже страдают от изменения иерархических преимуществ. Например, был депутатом, а перестал быть депутатом, начинает страдать от того, что уже не так общаются, не так уважают, не так зовут, и начинаются проблемы во всем, кстати. То есть не допускают уже к потокам, уже не тот человек, в общем, начинают смотреть 
смотреть как на человека проигравшего. Ну вот как Акела промахнулся, помните, там в Маугли, когда он не допрыгнул до шеи этого быка, и вся стая начала говорить, что Акела промахнулся, его надо убить просто, она просто потому что стая довольно-таки жестоко мстит иерархичным животным. Вот, например, сегодня Тимошенко сильно мстит толпа за то, что она была великая. Многие ее ненавидят, и еще больше и больше. Если раньше было сторонников, там, как говорили, там 12 миллионов, то сегодня мы видим небольшую жалкую группу людей на Хрещатике, которые пытаются защитить ее уже из последних сил, наверное, немножко проплаченные. Но вот это месть толпы. То есть э, э, вожди как быстро возносятся на Олимп, так быстро и падают. Ну, надо сказать, что толпа, которая жаждет мести, она там тоже, скорее всего, проплаченная. Тоже, да. Но мы видим, как э, жаждущие мести политические деятели разных калибров, в общем-то, отвернулись от Тимошенко и с наслаждением ждут, когда суд завершит свое ну, для кого-то черное, для кого-то белое дело. Да, секс, иерархия, территория, то есть, вот как все-таки это применить на практике? На практике надо обратить внимание, именно я еще раз повторяю, на последовательность. Вначале продукт. Вы должны иметь продукт. Вот, вот часто вот сотрудники э, и радиостанции, и других предприятий, они часто говорят о том, что нас не ценят, нас недооценивают, нам мало платят. А когда задаешь им вопрос, а что вы, собственно, преподнесли, что вы можете продать? Они говорят, ну нам же не заплатят, если мы что-то сделаем. Вот и ответ очень простой. Вначале сделайте, это будет ваш бесплатный вклад, тем более это вас разовьет. А более того, вы сильно займете себя, создайте этот продукт, этот потенциал. И после этого предлагайте его не только на этой радиостанции, на других радиостанциях. Вы становитесь желанным. А когда вы становитесь желанным, сразу же ваше иерархическое преимущество возвышается. Тогда вы уже становитесь человеком с продуктом, и, соответственно, на вас уже смотрят как на особь, которая вызывает интерес. Поэтому продукт первичен, а потом уже место в иерархии. Но место в иерархии иногда надо отвоевывать активностью предложения своего продукта. То есть даже иногда навязывание. Вы предлагаете одному, второму, третьему, десятому. Вам могут сто раз отказать, но в конце концов вы находите того, кто это оценил. И он именно своими деньгами может поднять вас по иерархии очень высоко вверх, дав возможность развивать ваш продукт. И после чего вы, конечно же, начинаете осваивать территорию там, где вам дали эту возможность с другими деньгами, со своим продуктом и со своими возможностями. И ваши таланты начинают сверкать совершенно по-другому. Ну, а вот если поговорить о стадном инстинкте, который у людей развит, в общем-то, практически точно так же, как и у животных. И при этом даже внешние признаки ранга вот у людей и животных отличаются не так уж сильно. При рабовладельческом строе высоким рангом обладал тот, кому принадлежало много рабов. Но ведь и у животных тоже ранг напрямую связан с количеством подчиненных особей. При феодальном строе ранг в человеческом стаде зависел от количества земельных угодий. Но ведь и у многих животных стадный ранг определяется размером контролируемой территории. И, наконец, при капитализме ранг челов... зависит от количества денег. У человека, но большие деньги означают и потенциальную возможность подчинить себе и людей, и территорию. Ну, мы вот сразу видим, что потенциал э, повышается по мере развития сообществ и общественных строев. Вот современный мир требует э, уже не только денег, а и возможностей. У вас могут быть деньги, но не быть возможностей. У вас э, может быть талант, но не быть денег. То есть сегодня совокупность всех этих факторов очень важна. И вы в иерархии поднимаетесь очень высоко, когда у вас есть некие возможности. Ну, например, королева Англии, она вручает рыцарские ордена уже не тем людям, у кого огромные капиталы, за деньги это не купишь, а рыцарское звание дается людям, которые в иерархии занимают доминирующую влиятельную роль. То есть вот там Элтон Джон, там, э, кто там, э, Маккартни, Алекс да. То есть она дает тем людям, которые имеют некую Авторитет известность. То есть обратите внимание, как человечество поменялось. Поэтому если вы яркая звезда, даже если у вас нет денег, но вы обращаете на себя внимание, деньги придут автоматически. Поэтому постарайтесь быть звездой. Это даже относится к киоску. Если ваш киоск, ну, условно говоря, все киоски белые, а он выкрашен в красный цвет, он уже доминирует над всеми, потому что он отличается попросту. Можно отличаться товаром, специализацией, можно отличаться креативностью, быстротой. То есть есть очень много возможностей отличаться. То, что мы говорили в одной из передач, накапливайте отличия. Отличия вас поднимают в иерархии, потому что на вас начинают обращать внимание. Если у вас что-то появляется необычное, вы уже интересны людям. Заставьте толпу рассматривать себя, и вы управляете толпой, так писал Либон. 
Ну и не быть частью стада. Вот особенностью нашего вида Homo sapiens все-таки является наличие особей, у которых инстинкт к стадной иерархии или выражен слабо, или отсутствует вообще. Именно таких людей называют обычно харизматичными, именно такие люди способны вести за собой, увлекать, убеждать других. Ну, а сейчас с появлением интернета появляется э, важность переписки. Люди в электронной почте переписываются между собой и пишут пространные письма, часто извиняясь друг перед другом, э, выкладывая, так сказать, вначале целый маневр из слов, когда э, современный мир требует делать сразу убойное предложение, сразу же выделяться и отличаться своим предложением. А лучше всего начинать прямо с картинки, то есть с фантазии. Лучше всего заставлять о себе говорить. То есть вот если вы хотите развиваться в интернет-пространстве, вам нужно настолько поднять планку, обратить на себя внимание, что оказывается, что это надо делать и ярко, и э, креативно в плане только картинки, а не слов, и, конечно же, частота появления в интернете, потому что многие считают, что один раз появился, и вас найдут. За один раз вы там потеряетесь, нужно быть там ежедневно. Да, большинство же людей очень подвержены этому стадному инстинкту, даже не думают о том, как изменить свое место в иерархии, слепо ведутся на манипуляции, которые вот с помощью стадного инстинкта производятся. Очень часто реклама, кстати, это использует, когда э, суть рекламы заключается в том, что вот пей такое же пиво, как этот э, мускулистый красавец, и вокруг тебя тоже будет э, толпа да, красивых девушек. мускулистым красавцем Да, и лежуй там определенную жвачку, и вот тоже тебя ждет успех, так же, как этого персонажа. Ну да, постарайтесь, конечно же, не превращаться в стадо, потому что стадо всегда идет за манипулятором, а манипулятор всегда действует в собственных интересах, а когда вы не знаете его интересы, где он вас, в общем-то, поджидает и где вас нагреют, в общем-то, в этом и есть проблема стада, что оно туда попадает. Поэтому старайтесь отделяться, выделяться, тем более современный мир настолько раздроблен, настолько специализирован, настолько разнообразен, что, в принципе, в нем человек может найти всегда свое место и начать совершенно по-другому думать. По сути, мы этим отличаемся от животных, что на ровном месте и с простой организацией по-другому людей, ресурсов мы можем создавать нечто новое, которого не было до вчерашнего дня еще. Психология грошей Наш телефон 235-83-79. Кроме того, можно отправлять нам смс на портал 7505. В начале сообщения нужно ставить цифру 7. И стоит это 5 гривен плюс 7% в пенсионный фонд. У нас уже есть звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Виктория Геннадий. Я хотела а, вам задать такой вопрос. У нас Украина научилась очень хорошо производить такой продукт, как красивые люди. И тут тоже хочу сказать комплимент Геннадию. Он очень в жизни, очень обаятельный мужчина. И у него есть очень большие перспективы в Украине. И я хотела бы э, тут задать вот такой вопрос. Это особенность именно наша, украинская, или это есть и в мире? Потому что даже судя по нашим политикам, люди любят выбирать красивых людей. Спасибо. Да, Интересный спасибо. вопрос, касающийся Интересный секса вопрос. и иерархии как раз. Да. Ну, кстати, у меня вот партия была за красивую Украину. Я пытался отстроиться в то время именно на красоте. Кстати, было не поддержано обществом, ни депутатами, ни бизнесменами. Ни... Вас как чудака воспринимали. Да, как чудака, да. потому что вот проповедовал красоту. Хотя я считал, что красота у рекламодателей на втором месте после слова «бесплатно» обычно идет. И потом красота, как бы по Достоевскому, она спасает мир. Ну, вот я пытался при помощи красоты спасти мир на ну, Украину. Но мне не удалось это сделать 12 лет назад. А что касается красивых людей, я не, не сказал бы, что наше общество производит красивых людей. Я бы не сказал, что наше общество производит красивые продукты. Наше общество очень бедное. А бедность не производит ничего, кроме угнетения, обреченности и эмоциональной ослабленности. По сути, бедность, она равнодушна к красоте. Вы не можете смотреть на красоту, пока не поднялись по иерархии потребностей. Ну, если говорить чисто маслоу. физиологически, то все-таки в Украине действительно больше красивых девушек, чем где-либо. Ну, мы так считаем, но на самом деле Украина все равно плохое питание, плохая экология, плохое образование. Все это влияет на общую красоту человека. И мы вот видим, что в принципе, когда Просто вот мы не сталкиваются... можем использовать данные нам природы в полной мере из-за бедности. Да, вот бедность, она убивает и красоту в том числе. 
Поэтому старайтесь быть не бедными. Тогда у вас будет, вы будете все равно улучшать себя по мере того, как будете лучше. Ну, это все. Это зависит очень много. И питание, и косметика, и даже вода, которую вы пьете. Люди не замечают, как они вот, ну, портятся просто. Даже вот плохой белок, он портит женщин. Потому что плохой белок, он разваливает структуру жировую, и в результате появляется этот самый целлюлит, с которым постоянно борются. А на самом деле нужно хорошее питание и не стрессовая жизнь. А когда люди живут в постоянном стрессе, в постоянных переживаниях, в постоянном недостатке еды, одежды и всего остального, соответственно, это все влияет на людей. Поэтому я бы не относился к Украине как к стране, которая дает какую-то красоту в мире. Пока Украина не заслужила быть красивой страной. А вот она может это заслужить, если она... Сюда будут огромные вливания денег со всего мира. И когда она станет действительно свободной территорией от налогов и сюда хлынут капиталы. Вот тогда она быстро сможет становиться действительно красивой. И это начнется буквально у нас на глазах, потому что люди начнут лучше питаться, лучше одеваться и выглядеть. И, соответственно, у них будет больше творчества, больше интеллекта на лице, соответственно, у них будет больше вот этих вот эмоциональных игрушек. Но пока этого я не наблюдаю. Хотя нам говорят, что в Украине женщины красивые. Ну, кто это говорят? Бедные туристы из Польши, бедные туристы из России, что у нас красивые женщины. Ну, это скорее от дешевизны. Да, это все а не туристы, да. говорят, неправда. Из Европы тоже. Ну, <laughs> Европа какая, какая сюда Европа едет? Что сюда француз едет богатый, или англичанин богатый, или человек из США едет, который много денег, или тот же самый богатый японец. Он сюда просто не едет. Потому что Украина для него неинтересна. Сюда едет бедный турист, который хочет посмотреть бедную страну и сэкономить деньги. Ну, придумал себе такой экзотический отдых. Украина остается экзотической страной для отдыха. Здесь фактически ну, нечего делать богатому человеку. Давайте положим и признаемся себе в этом. К сожалению, пока нечего делать. То, что появляются некоторые примеры людей, которые ведут некий красивый образ жизни, да, появляются. Ну, их очень мало. Мало у нас звезд, на которых можно ориентироваться. Мало людей, которые, с которых мы можем брать пример. У нас есть представители власти, они, да, они вот, посмотрите, какие там в, в правительстве сидят там, ну, некоторые там, особенно которые газом занимаются. Ну, Бойко, да, красавец такой, выхоленный, в дорогом костюме, газом занимается, министр Палова это энергетики. Все у него хорошо, понимаете? Ну, таких мало, но понятно, что это на огромных деньгах замешано. У нас есть неплохо выглядящие олигархи, но основная их масса, то такие же озлобленные, как и бедные люди, потому что сама жизнь их сделала озлобленными, несчастными. У нас говорят, что есть мужчины, как эти, метрополи, да, или как они? Метросексуалы. Метросексуалы, да, но это странные метросексуалы на уровне наших людей. Красоты у них особой нет. Есть самое красивое место на Земле, вот я даже в своей книге пишу об этом, что вот есть, это Голливуд. Там самое красивое место на Земле. Туда к деньгам приезжают самые красивые мужчины и женщины, там они снимают самые красивые фильмы, там самые лучшие режиссеры, и мы можем сказать, что вот Голливуд может считаться самым производящим красоту местом на земле. Но там же и солнце 360 дней в году. Там же и питание совсем другое. Там океан, там архитектура, там деньги, там модели, там все. А у нас, к сожалению, это все объединено. А у нас вопрос э, на, на СМС-портале, наверное, в продолжении темы. Как вы относитесь к легализации проституции? В Крыму за. Во всей стране, ну, как бы, хотя ничего здесь такого нету. Но вот я бы рассматривал бы Крым как офшорную зону, вот такую первую экспериментальную, ну, чтобы Кипр убить, в конце концов. Там э, разрешить всем банкам работать совершенно без налогов, э, разрешить легализовать проституцию, казино. И, в принципе, Крым мог бы очень быстро стать таким нашим украинским Гонконгом и очень посоревноваться с современной Грузией, которая сейчас, кстати, идет этим путем. Ну, там не легализация, проституции, но они пытаются втянуть к себе капиталы всего мира безналоговыми отношениями. Вот наш Крым мог бы вот это вот себе позволить. Кстати, вот недолго бы там удержался бы и российский флот, потому что моряки России были бы разложены таким положением дел, и они бы, наверное, сдались бы и попросили гражданство крымского. А мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Добрый день. Добрый день. Это Константин Титов. Очень приятно слушать вашу передачу. У меня такое впечатление, что вот этот информационный прорыв, такой первый после перестройки, значит, вот ваша передача, очень интересно. И такой вот как бы вопрос по поводу, что делать человеку из центра Киева, если искать лучшие места, переезжать в центр Москвы. Вот. Это первый вопрос. 
Алло. Да, да, да. Да, да. да. Угу. да. и еще интересный по прошлой передаче, <coughs> значит, по поводу бизнеса. Я вот купил вашу книгу, уже половину прочитал, очень похожая судьба немного. <coughs> значит, у меня была мечта э, писать песни, создать группу. В общем-то, в принципе, я этим сейчас и занимаюсь. Вот. И вот, как бы, очень сложно, ну, для начала, для, для раскрутки. Чтобы, чтобы вы могли посоветовать, э, ну, вот, вот примерно в этом. Спасибо, ну, Константин. В нашей стране тяжело, конечно, шоу-бизнесу. Опять же, это очень финансированный, очень дорогой продукт, и людям надо платить, но ну, все стоит дорого. И продавать этот продукт ну, на, на узкой территории достаточно сложно. Ну, чтобы я мог с точки зрения мирового опыта подсказать, ну, первое, что если вы ну, серьезно этим занимаетесь, то, конечно же, петь на английском языке – это раз. Второе, ну, как минимум на русском, потому что ну, российский рынок гораздо больше съедает. Но и самое главное – используйте бесплатный ресурс в виде Ютуба. Вот снимите себя хорошо, выставляйте на Ютубе, и вы увидите, что может быть результат. Мы даже вот наши передачи постоянно выставляем на Ютубе, там уже больше, более ста передач, там огромное количество просмотров. Просто мы решили не терять вот эту даже возможность бесплатного пользования. Пользуйтесь интернетом, потому что в интернете вас могут заметить. Если вы классно поете, если у вас вот то, что мы говорили, секс, иерархия и территория, если вы классно поете, то вас могут заметить в Ютубе, тогда вас может найти какой-то продюсер и начинать э, двигать ну, по иерархии примеры, вверх. Да. А раз он вас начнет по иерархии вверх э, двигать, то есть он будет подтягивать к себе, если это мощный продюсер. Соответственно, он вас сам перетащит на территорию там, Москвы или Нью-Йорка, или куда вы там добьете своим талантом. Весь вопрос, э, в какой вы продукт вы даете. Потому что если вы просто поете э, для внутреннего пользования, то оно сильно не получится. Ну, мне дарят очень много вот, дисков там, и певицы, и певцы. И я так вот послушаю, а продукта то нет, не хит. Знаете, не хит. Вот не чувствую я в нем хита. Поэтому вот единственный способ – это ориентироваться, первое, еще раз повторю, английский язык. Ну, для нас еще русский подходит. А, потому что на украинском, если вы будете петь, вы будете очень, в очень суженном пространстве петь. Тут очень мало слушателей. И, конечно же, без государственной поддержки это невозможно вообще сделать. Конечно, если вы претендуете получить какую-то государственную Но, премию. Ну, такие анализы, кстати, на украинском поет и российский рынок частично, по крайней мере, пока. Абсолютно с вами согласен. Это исключение, которое подтверждает правила. Океан Эльза это ну, фантастически талантливая группа и сам этот певец он, он, он молодец в том плане, что он нашел какую-то свою музыкальную канву. И то, что он удержался в украинскоязычной сфере, это вообще потрясающе. Но он, он единственный, пожалуй. Я больше просто никого даже, вы, наверное, тоже Такие не Такие успешные примеры, да. И первый вопрос был о том, вот наш слушатель и так уже в центре Киева, по его словам, и куда перемещаться дальше. А Киев неоднороден. Центр Киева, все считают, что центр Киева это весь центр, для меня, например, центр Киева – это шелковичная институтская, там пять домов. А для кого-то – Хрещатик. Это разные территории. Поэтому любой центр есть еще центрее. Поэтому посмотрите на еще центре, если вы хотите переселяться. А зачем вам переселяться? Дело в том, что неважно, не, не так вот я в книге пишу об этом, что не просто надо переселиться в денежное место, но надо в этом денежном месте еще и в другую социальную среду постараться попасть. Потому что этого недостаточно. Но вы были с лесарем в одном месте, переселились и там с лесарем. А вот когда вы ставите задачу из слесаря там, пройти там, более высокую иерархическую среду, тогда у вас другая задача стоит жизненная. А мы слушаем звонок. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Хочу поблагодарить вас за передачу, поздравить, потому что дозвониться вам очень тяжело, а это о чем-то говорить. То есть вас много слушают, много звонят. Хочу сразу задать вопрос, Геннадий. Вот во многих передачах я слушаю, что он противник зарабатывать денег производства. Почему? И второй вопрос такой, не вопрос, а ремарочка. Я часто езжу в Европу, Франция, Германия, Польша, Чехия, Италия. Красивее девушек я, чем в Украине, не видел, правда. Вот, спасибо Это... вам за поддержку. И еще да. такой вопрос, Геннадий, почему э, он так хвалит, хвалит Голливуд и почему он до сих пор там не живет? Да. Точку вопрос. Спасибо. Это точку вопрос. Да, почему я выгляжу? У меня денег не хватает на Голливуд. Надо еще чуть-чуть подзаработать. Может, и поеду в Голливуд на старости лет жить. А вообще, мне больше всего понравился Нью-Йорк. Там мне больше всего и люди понравились, и интерьеры. И вот центр Нью-Йорка, 5 авеню, и вот эта парковая зона, она, конечно, потрясла. Еще Вашингтон классный город. Ну, там я не был. Вот. А что касается вот, первого вопроса. А почему вы против производства? Как я не против производства. Как бы, мы это вынуждены будем заниматься производством. 
просто, но я говорю о другом, что... Последнее, на чем можно заработать, это сельское хозяйство, это невозможно, потому что там только крупные собственники, ну, можно сказать, такие крупные олигархи от земледелия могут зарабатывать, а обычное селение никогда там не заработает в сельском хозяйстве. А второе, это производственник, это только массовое производство, и опять крупные собственники там могут зарабатывать. А сейчас мир перемещается к тому, чтобы зарабатывать больше на услугах, то есть быть ближе к продажам, то есть вот ритейлером больше быть. Вот оттуда вы будете контролировать все производство. И даже приводил Например, на своей книге, что вот э, вся себестоимость книги вместе с моим написанием, она обошлась с печатью 15 гривен. А редакция э, взяла 30 гривен. В розницу оно поступило за 120 гривен. То есть все остальное забрала розница. Вот вам пример производства. То есть оно получает самый мизер, оно должно быть либо массовым, либо никаким. И я вот со многими сейчас встречаю, ко мне приходят на консультацию люди, там мебельщики, люди, которые занимались именно производством, разработкой производства. И мы, когда анализируем их бизнес, они начинают понимать, что в производстве у них и не было перспектив. А вот если бы они сместили в сторону потребителя, в сторону богатого потребителя, и оттуда управляли производством, а лучше от него избавились и сидели на заказах, на чужом производстве, тогда они начинают зарабатывать. Вот в чем дело. Что когда когда вы хотите много зарабатывать, вы смещаетесь ближе к потребителю. Это закон сегодня всего, так сказать, бизнеса в мире. Все уйдут на услуги. Вам никто не предлагает. Вам Apple, допустим, компания, она не продает компьютеры. Это не ее функция. Продают компьютеры там все, кому не лень. Они предлагают некую инновацию, они делают ноу-хау и предлагают вам огромное количество услуг. Через вот это железо. А железо само уже мало чего стоит. Его производит Китай. И даже в мире, если вы посмотрите, Китай очень много производит, и как бы он вроде бы растет, и все считают, что произойдет китайское чудо. На самом деле ничего такого не произойдет, потому что Китай абсолютно зависимая страна от европейских и американских, и английских э, технологий. И без них он вообще не перестанет производить. Кроме того, эти технологии меняются каждый день. И так сильно меняются, что придется китайцам через там, год, два, три, пять закрывать эти производства и строить новые производства. И Китай только за счет огромного количества дешевой рабочей силы еще как-то доминирует в мире. А как только изменится новая технология, новый виток. А технологию хорошую могут производить только богатые свободные страны. Ну, кстати, в Украине рабочая сила еще дешевле. Вот один знакомый мне недавно рассказывал, у него друг занимается в Китае чайным бизнесом. Упакует там чай и э, продает в Украину. Так вот он говорит, что найти работника, который вот за 500 долларов в месяц паковал бы чай, Uh, уже, вот, проблематично, уже проблематично да. в Китае, да, в Украине да, они, не вопрос. Они, <laughs> кстати, пошли, это вот под руководством Компартии китайской, они пошли на резкое увеличение покупательной способности населения. Кстати, это опасно для коммунистической партии, потому что когда повышается резко покупательная способность населения, люди начинают по-другому думать, и они часто меняют политический режим. Поэтому политический режим Китая может тоже подвергнуться нападкам самого населения, которому дали больше возможностей. Хоть они и цензуре интернет и так далее, но недолго, я думаю, да, их удавалось. сломают технологии. А мы слушаем вас, здравствуйте. Добрый вечер, Добрый Валерий вечер. Геннадий. У меня относительно экономических вопросов, вопрос, как, как у нас все понятно. Вот Геннадий неоднократно говорит, что Украина выглядела бы перспективно, ну, как бы в глазах иностранных инвесторов, как сплошной офшор. Не планируете ли вы под этим лозунгом открыть новую партию, создать, ну, скажем, заможнюю Украину. И если да, то готов записаться сразу. Или просто партия Спасибо. офшор. Тотальный офшор. Мне больше нравится Украина дьюти-фри человечество. Вот это вот мне очень понравилась формула дьюти-фри человечество. Дьюти-фри, я скажу тем, кто не знает, это дьюти-фри, это магазины в аэропортах, которые... Безналоговые. Безналоговые, да. Вот хотелось бы, чтобы безналоговая стала Украина. Но я из чего исхожу? Что вот нужно всегда задуматься, а зачем в Украину ехать богатому человеку с капиталами. Вот когда мы об этом думаем, то мы начинаем сразу думать, чтобы больше заработать, чтобы здесь было комфортно жить, иначе он сюда не поедет. Логично. Поэтому отсюда капиталы выезжают вместе с нашими богатыми олигархами. И вот это и происходит. Поэтому если мы хотим изменить эту конструкцию, чтобы сюда ехали люди, значит нужно создать условия, чтобы сюда поехали богатые люди работать и жить. То есть зарабатывать. Им должно быть выгодно. Вот эту выгоду создать, а это единственная выгода. Это сделать вот Украину дьюти-фри человечества. И тогда мы занимаем позицию между 
Азией, Россией и Европой благополучно, и это превращается в такую огромную торговую площадку, в которой варятся и капиталы, и люди, и, соответственно, мы начинаем очень хорошо зарабатывать на собственной земле, и вековечная мечта украинца, чтобы здесь... Само собой пришло и потекло молоко и мед, то оно вполне реально. А что касается партии, это довольно-таки дорогостоящий продукт, и я могу служить идеологом, но никак не финансистом такой э, огромной махины. Я уже один раз пробовал и чуть не разорился, честно говоря, у меня почти денег не осталось, и мне пришлось довольно-таки да, долго восстанавливаться. Поэтому я не берусь за такой проект без денег. Если какой-то олигарх за это возьмется, или пару, или тройка бизнесменов, в свое время, когда я был в парламенте, я предлагал эту идею. Идею, но бизнесмены того времени меня не поддержали. Меня не поддержали также и люди. Поэтому сейчас начинать заново нужно только с большими деньгами. Психология грошей. А мы снова в эфире. Я напомню, наш телефон 235-83-79, смс-портал 7505. В начале сообщения нужно ставить цифру 7. Стоит это 5 гривен плюс 7% в пенсионный фонд. У нас сразу три смс. Не можем их оставить без внимания. Люди 5 гривен потратили. Первое. Почему Рокфеллер 10% от своих заработков отдавал в баптистскую церковь? Зачем? Ну, он верующий, наверное, был, поэтому ходил в баптистскую церковь. Может быть, это была даже его церковь. Я не знаю, почему Рокфеллер отдавал. Многие бизнесмены, кстати, ходят в баптистские церкви, кстати, и там вот их убеждают действительно уплатить. Тоже, вот баптистскую тоже баптист церковь какой-то, пастором даже считается. И помогает строительству, по-моему, уже достроили они. Да? Ну, я думаю, что он на это смотрит с другой точки зрения, что это все-таки массовое скопление людей, где можно вести пропаганду того, чего ему надо. Ну, в частности, бьют. А вообще он, и, насколько я знаю, он еще в комсомоле контролировал вот эти вот, ну, ходил на вот эти сходки, как комсомольский деятель, потому что он возглавлял райком, по-моему, комсомола, и ему поручили вот краскурировать вот эти секты. Он тогда и набрался этого. А на самом деле, ну, для, манипу... для манипуляции электората, может быть, это ему и надо. А веры я у него в глазах особо не видел. Еще вопрос со смс-портала. Как вы относитесь к иностранцам в Украине и как оцениваете их шансы на успех по сравнению с украинцами и положение в иерархии? Роман Хадабаш спрашивает. Иностранцы в Украине? Да. Вы Выше знаете, ли они в иерархии? А, ну вот нашим женщинам они нужно. кажутся выше. Они даже производят впечатление очень высокостатусных предпринимателей, ну, бизнесменов, которые зарабатывают деньги на капитале. А на самом деле, вот я общаюсь со многими иностранцами, я выясняю, что это просто менеджеры, но только высокооплачиваемые, такие же, как и наши. И рассуждения у них, кстати, такие же самые. Что, где, сколько стоит, где отдохнуть, как потратить деньги. Вот это вот главная отличительная черта рыбок в банке и людей, которые все знают о том, как потратить деньги. А вот когда начинаешь с ними разговаривать о цене на недвижимость, о цене на капитал, о процентах, они также теряются, как и, 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 и все большинство людей. Поэтому вот иностранцы не занимают иерархического преимущества. Скорее, мы им даем это преимущество, а на самом деле это очень такой невысокий слой бизнес, даже не бизнес, это, это менеджеры. По большому счету это менеджеры, а не как не самостоятельные предприниматели, которые организуют бизнесы и ведут компании самостоятельно. Слушаем звонок, потом вернемся к нашим смс. Здравствуйте. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я включил радио, слушаю вашу передачу, и у меня вопрос вот такого плана. Значит, как в нашей стране, в Украине, можно заниматься бизнесом независимым, если весь бизнес находится под тотальным контролем, так сказать, э, э, нескольких семей? Кого? Вот такой... Ларек да. кого находится? Под Что? тотальным контролем. Ларек любой. Какие семьи его контролируют? Они им не до этого. Они газом занимаются, они бюджетом занимаются, они занимаются за государственным управлением и там зарабатывают деньги. А такой обычный бизнес, который на улице, который из рук в руки, он никак не может контролироваться никем. Поэтому это все иллюзия, это вот самообман. Мы говорили об этом во многих передачах, поэтому я вам советую прослушать передачи на Балашовкому А, там выложены они все, или на XUA, там тоже наши передачи выложены, вам надо это прослушать. Или купить книжку, прочитать про это, потому что часто у вас сидит это в голове, что все схвачено, какие-то семьи Мы, кстати, семьи как-нибудь проведем передачу занимаются. в одной из ближайших на тему «Страхи начинающих предпринимателей». Вот это самый распространенный страх. Да, что... даже какая-то статья была, вот очень интересная, она мне попадалась на глаза, что вот ложные страхи предпринимателей. Что все схвачено. Ну, давайте представим, вы говорите несколько семей. Возьмем семью Януковича. Ну что, он ларьки контролирует, оно ему нафиг не надо. Он контролирует глобально, возможно, там финансы государства, бюджет. Э, и все, больше ему не надо. 
контролировать. Тот же самый Клюй, он контролирует свои заводы, свои отрасли, поставки, кредитования. Оно никак не всю страну. Тот же Колесников крупный, так сказать, он контролирует строительство евро и там зарабатывает. Оно никак не вот такой средний, малый бизнес. А этот бизнес открытый. Он, кстати, доступен. А сегодня, когда появился интернет, Facebook, вот это все появилось, вы можете личные доставки делать, личные продажи в таких количествах, что вам бы крупные фирмы будут завидовать. Но только единственное, что чем вы торгуете? Вот когда нечем торговать, тогда начинают говорить, все схвачено. Поэтому создайте продукты, продавайте. То, что мы говорили в начале. Продукт, секс. Второе, иерархия. Ваше место в иерархии, где вы продаете, кому вы продаете, кто вас поднимает по иерархии. И третье, это, конечно же, территория, которую вы осваиваете в этой сложной системе экономических взаимодействий. Да, у нас не просто, у нас дают взятки, у нас их берут. Кстати, нас помните, нам влагают... звонил как-то предприниматель, у которого в районе 30 киосков по Киеву. Помните, да, он и говорит, он говорит, что... я решаю вопрос. Да, он решает с, с какими-то отдельными чиновниками, там как-то эти вопросы и занимается, mm. расширяется. И он, кстати, не жаловался на то, что его притесняют. Наоборот, ему комфортно в этих условиях. Он этому, этому заплатил и спокойно занимается бизнесом. Никто его не трогает, потому что сама система его охраняет. Те, которые которые на нем кормятся, и они сами не допустят, чтобы его кто-либо проверял. Поэтому в этой системе вы тоже можете встраиваться. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Это, это реально, плохо, это... но это реальность, в которой вам придется жить. У нас не... Вот если в Советском Союзе за доллары в кармане вас могли посадить, а за цех вас могли расстрелять за то, что вы там что-то производите, то сегодня этого нет. У вас полно долларов в карманах, у вас евро есть, у вас деньги есть, вы можете наличными обмениваться, вы можете менять эти деньги, вы можете вывозить, завозить их. Очень много открыто. И на самом деле теневой бизнес сегодня, он просто самый процветающий. 70% народа работает в тени и не плачут. А люди, которые говорят, что все схвачено какими-то пятью семьями, так извините, они, еще раз повторюсь, сидят на государственном бюджете и на НДСах, но они к нам не относятся никак. Мы живем в параллельных мирах, а мы в другом мире, в реальности, а они там. Ну ладно, пока там. А мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Наверное, слушатель не дождался. Я напомню, наш телефон 235 83 79. Вопрос с СМС портала, его номер 7505. В начале сообщения нужно ставить цифру 7, стоит это 5 гривен. Вам помогли с финансами в начале пути? Вы много вложили в самообразование? К вам вопрос. Нет, никакого самообразования начальника не было. Я упорно открывал кооператив, регистрировал. На этом мне потребовалось около полугода. Получил печать, собрал прилавок и стал торговать этими кооперативными вещами. И с этого все началось. Никто мне ничего не дал, не помог, а наоборот все дружно мешали. И все говорили, что это невозможно. Со всеми друзьями, которые я разговаривал, они говорят, это невозможно. Ты никогда ничего не откроешь, ничего не получится. Потом, когда я открыл, они сказали, все равно тебя задавят, задушат. И так они, кстати, так и остались жить в Днепропетровске, на тех же квартирках, а я уже живу в Киеве. Имею хороший дом, приличный. И даже ведете веду, передачу да, и даже веду передачу. на бизнес-радио. Поэтому все возможно в этом мире. Даже вот книгу написал. Казалось бы, невозможно стать писателем. В прошлом году задал себе вопрос, а почему я не писатель? Начну писать о том, что я знаю, как делать бизнес с асфальта. Ну вот написал стартовый капитал размышления авантюриста. Обозвал сам себя авантюристом. Многих шокировало это. Размышления миллионера. Ну вот читайте... Познавайте этот мир. Может быть, многим поможет перевернуть свой взгляд. Вот у меня рабочий, который делает сейчас, мне доделывает ремонт, вот я ему подарил книгу, и он ее прочитал за неделю. То есть для рабочего, наверное, это был и под, что, подвиг. Уже? Нет, он не уволился, он начал еще больше работать, но он сказал, что я бросил пить пиво. Вот это меня удивило, на что он... То есть он запомнил вот это вот, что пиво – это иерархичный напиток, это напиток бедных. И он бросил пить пиво, говорит, теперь, если меня зовут где-то выпить, я говорю, давай пить красное вино или коньяк. Вот а это повлияло, уже, да, это да, уже прогресс, компания. да, это и другая стоимость, поэтому я считаю, и к этому надо по-другому подходить, не просто пошел, идешь, купил пиво или бутылку и пьешь его, это уже процесс другой, а когда у вас появляется другой процесс, вы базово начинаете меняться. А мы слушаем вас, здравствуйте. Добрый день. Напомню, наш телефон 235-83-79, вопрос смс-портала. Скажите, насколько реален бизнес по продаже копий знаменитых картин для меня, как для посредника между художниками и покупателем? 
Ну, копии продаются в дома, если хорошая копия, почему она не будет продаваться? Другое дело, как вы их предлагаете. Я думаю, что если вы откроете сайт, и там будут выложены все ваши картины в хорошем цифровом изображении, чтобы это четко можно было рассмотреть, а под низом ценник, ну, вот посмотрите на мой сайт, как он составлен. Вот так вот, если оно из картин будет создано, то этот рынок будет вполне приемлем, потому что мы-то в картинах не сильно разбираемся, наше поколение на этом не училось, и у меня дома висят очень много копий, и они мне нравятся, потому что, ну, на... Настоящую, да, она где-то в музее висит, у меня денег не хватит. А на копию мне приятно на нее смотреть. Я вешу, не стесняюсь этого. В хорошей раме, если особенно. То есть бизнес нормальный? Может да, быть. люди будут приходить к эстетизму, то есть они все-таки будут и двигаться к красоте, и этот бизнес уже находится не на первой ступени потребления, а на второй и третьей. То есть когда люди уже думают об эстетике своего жилья, когда они хотят украсить свой офис, а не просто в нем сидеть. К этому мы очень быстро подходим, и поверьте мне, что находясь именно в этом бизнесе, вы преуспеете гораздо больше, чем торговля пирожками массово. А я напомню, наш номер 235-83-79, у вас еще есть несколько минут, чтобы свои вопросы нам поставить. А пока напомню, что тема наша сегодня «Секс и иерархия территории». Да, они такие страшные названия «Секс и иерархия территории», но на самом деле они говорят о том, что будьте продуктивными, а не плачущими, старайтесь производить некие продукты, и занимайте свое место в иерархии, используйте иерархию для собственного роста, то есть предлагайте людям выше себя в иерархии покупать ваш продукт или брать ваш, вас наверх. Вот, а кстати, бизнес копия картин, это вот тоже да, и, это, кстати, иерархический бизнес. Кстати, вот для них-то немножко особый клиент, возможно, нужен, но с ним просто надо уметь работать, это зауженная уже публика, которая, старайтесь, вот в богатые дома предлагаете, в хорошей раме, в хорошем предложении. А у нас звонок, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, во-первых, спасибо за такую интереснейшую тему и вообще, вот, как вы говорите, харизму э, нашего гостя. И маленький вопрос. Вот, э, ну, я о себе, мне просто интересно вот так на скидку, что человек скажет э, в качестве совета. Э, авиация, полеты, честный бизнес, частные аэродромчики, но нелегальные э, такие просто площадки, грубо говоря, интеллигентный самозахват, стараемся никому не мешать, летаем, катаем народ. А на чем летаете, Любовь. интересно? Это сверхлегкая техника, мотодельтапланы, парадрайки такого плана. Вот. Народ дико востребован, всем нравится, все хорошо, но вот, например, возникают там сложности с территорией, так как у вас такая тема сегодня. То есть сложности несерьезные, мы их, как вы говорите, разруливаем. Вот. Но э, что бы вы посоветовали? Вот колбасим, колбасим, пашем, пашем. И, в принципе, все ваши программы о том, измените мировоззрение, восприятие. Э, и многое из того, что вы говорите, мы вот слышим и думаем, боже, мы же так и делаем, вот как вы советуете. Но как вот можно... Я понимаю, что это все, о чем вы говорите с... во всех своих программах, но что бы вы сказали... Вот как все-таки выпрыгнуть на следующий уровень авиатора? То есть вы хотите уже не на дельтапланах, а на чем-то посередине? Честно говоря, у вас такая конкуренция западных вот легкой техники, которая больше развита, более легализована. У нас, к сожалению, вот мне как-то рассказывал даже взять президента Кучмы, ну, первый взять, я имею в виду. Франчу? И он, да, он мне говорил, что а, у меня там вот вертолет вот в Крыму, и я не, ну, летаю нелегально. Я говорю, подожди, ты же зять президента. Она зарегулирована а, это да, все. Да, а, он говорит, я даже являюсь зять, например, вхож во все и везде, являюсь депутатом, я не в состоянии с нашими вот этими вот структурами э, получить разрешение на полеты. Это проблема всей Украины, она не решится только вашей компанией. Украина прекрасная страна для полетов на малой технике. Ну, равнинная страна, в принципе, огромное количество может быть рассеянных аэродромов, но это должна быть государственная программа, э, вот строительство этих аэродромов. Аэродром. Это хорошее направление, но пока у нас существуют вот эти старые минобороны, вот эти все мины, минразрешения, я бы так сказал, это, это невозможно. Это не получится ничего и ни у кого. То есть у вас пока будет нелегальная техника, а раз пока у вас нелегальная, то ее позволить могут себе только либо очень состоятельные люди, либо очень властные люди, которые могут, ну, плюнул и полетел там. Братья Клички летают, я слышал, что там есть еще несколько человек, которые летают. А остальные, к сожалению, даже не решаются нелегально летать. Это как ездить... 
без прав на машине. Одни могут, другие нет. Поэтому рынок ваш будет зауженный, поэтому я бы вам посоветовал не заниматься многими аэродромчиками, а займитесь одним аэродромчиком где-нибудь в районе Кончи Заспы. Там, возможно, у вас будет другой успех. А мы слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. А, добрый вечер. А, я хотела задать вопрос вот по поводу прессы. Насколько в СМИ... Вы как-то говорили в одной из передач, что а, СМИ а, вкладывают деньги там депутаты и так далее, организуют журналы, газеты для себя. А насколько <coughs> перспективно в Украине а, организовать самому журнал, то есть своими силами, и насколько это прибыльно? Ой, очень это сложно. Я вот тоже пыталась, кстати, а, Для многих сложно, теории. но опять, если вы правильно подойдете к этому, и подойдете с журналом для освоения богатой территории, начните, возьмите самую дорогую улицу и выпустите журнал только для этой улицы. И, возможно, у вас будет востребованность, потому что, если это денежные мешки там живут, условно говоря, и вы будете писать про них, они будут покупать про себя. Но вот я сам продумывал такой журнал, там выпустить его, там, допустим, шелковичное. Ну, то есть, ориентировать Кабинет министров, Верховная Рада, там суд. Вот именно для них. Ну вот вы знаете, журнал есть «Народный депутат». Нет, это же полная ерунда. Там пишут про депутата. Надо писать скандалы. Журнал должен быть раскрашенным и скандальным. Вот, например, есть такой журнал «Татлер». Многие его не знают про моду. Он страшно дорогой, там более 100 гривен стоит. Он раскупается аж бегом. То есть его вы не найдете еще и в продаже. Как только он появляется, его сразу раскупают. Это безумно дорогой журнал, толстый, про моду. Но там действительно про роскошную модную жизнь, по-настоящему. Там интересные истории пишут. Я часто читаю его, там интересную моду подают. То есть журнал можно создать. Вопрос, в какой среде вы его продаете. У нас же все стремятся сразу массовый журнал создать. Не надо массовый. Создайте тысячу экземпляров, но чтобы они все продались дорого. Вот тогда такой подход. А чтобы продались дорого, то у вас должна быть рафинированная публика, которая за это заплатит или легко заплатит. Там. Ну, начните вот ориентироваться там 100 гривен. Вот он должен стоить 100 гривен там, или 200 гривен. Не важно, а важно, какой там продукт и за что заплатят. Я вот говорил, что если вы туда будете скандальные фотографии всех депутатов с улицы, которые там ходят, с кем общаются, вешать туда и это все публиковать, а потом раздавать, сами депутаты будут раскупать себя неожиданно в неожиданных ракурсах сфотографированы. Поэтому тут важен подход. Все равно журнал – это продукт. Да, у нас сложнее, чем там мировые журналы продаются, они хорошо в киосках, есть целая сеть. А здесь вам придется продавать и самим. Вот как я продаю сам свою книгу. Потому что через розницу это невозможно. Они занимаются продажами, они продают полки. То есть, так с журналом. Вам придется взять на себя и продажу, и создание, и все. Да, сложнее, но интереснее. И еще вопросы на СМС-портале. Пассажирский автобус не перевезение с комфортом, не маршрутки. Потребнее Украине, это реальный бизнес? Не знаю. Богатые люди ездят машинами, поэтому не думаю. И еще вопрос СМС-портала. Геннадий, скажите, как решить спорный вопрос в бизнесе, если другой компаньон меня кидает на наш с ним бизнес? Чтобы Приходите ко мне, я занимаюсь разными рейдерскими, в том числе вопросами юридическими, разруливаниями таких ситуаций. Приходите, Послушаем, и, возможно, вам поможем. И во всяком случае подскажем. Но консультация у меня стоит 200 долларов. Вот так. А у нас время подводить итоги нашей программы на сегодня. Да, итоги такие, что еще раз говорю, что а все возможно в этом мире, если вы правильно создаете продукт, помните слово «секс», это правильное производство продукта. На это нацелены все приматы, все живые существа. Производить. Второе, это ищите человека, кто ваш продукт возьмет и поднимет вас по иерархии вверх. То, что мы говорим, хороший денежный мешок или хорошая сословная группа, которая купит ваш этот продукт, но первичен все равно продукт. И третье, постарайтесь вокруг, в результате этого занять доминирующую территорию и вытеснить оттуда всех желающих посягнуть на нее. А у нас на сегодня все, это была психология денег. Деньги. Им все равно, плох я или хорош. Храплю я во сне или нет. И какому я молюсь Богу? Есть только одно, что я люблю еще больше. Это чужие деньги. Стресс-шоу Геннадия Балашова «Психология грошей».